произнесло в българските земи, а прабългарите казват, те както знаем са и иронци. И това наистина е така. Не знам, може би в бъдеще ще можем да разгадаем тайната на гагаузите. Толкова за гагаузите. Така, иначе в България с гагаузите, както казах, няма, няма проблем. Имам писмо от Русия, поздрави от Латвия. Намерили се един странен сал, сайт, той за нас не е странен. Там е известната, нашумялата напоследък, история на прабългарите, която, както установихме, и мисля, че имахме и предаване, е късен фалшификат. Късен фалшификат от 17 век, най-вероятно. Но в края на крещата, в края на крещата, смята се, че има и верни неща в нея. Тоест, че е ползвал някой по-стар ръкопис, а българи патриоти от Волска България, от Волска България са направили това голямо съчинение, нали? от които излиза, че къде що е основано някъде в евразийското пространство, са го направили парабългарите, включително и Киевска Рус, включително и град Киев и така нататък, и така нататък. Това както вие сами се сещате, не би могло, не би могло да бъде вярно. И сега, няколко думи за българите в западните покрайнини, тъй като има много въпроси, вероятно резултат от лекия скандал. За мен няма никакъв скандал, но някои хора се постараха да го направят скандал, свързан с българската църква Свети Иван Рилски, която беше издигната в село Паралово по хълмовете над Бусилеград и която на 31 август беше открита, а не осветена, тъй като някои писаха, че скандала е, че тя не е осветена. За какво става дума? А на 31 август, както знаете, е деня на свети Иван Рилски и българската църква построена почти изцяло със средства на дирекция вероисповедание, която имам честа да ръководя в момента, трябваше да бъде открита. Населението на Босилеградска област е 99 на 100 българско, Останали 1% население, което не е българско, не е дори сръбско, а циганско. Но циганите там говорят български язик по-добре от мен и от вас, както се казва. То няма начин. 99 на 100 българи при това шоп. Може си представите какво става. Между другото, говорят на литературен език, български, а не шопски диалект, тъй като там поради близостта с България се ловят всички български телевизии гледат редовно памет български. Аз там за тях бях познат човек, така като съм познат и из цяла България, където да отида, хората махат църква. И то памет българска, същата работа беше и там. И така църквата е българска, построена с пари на българското правителство или на българските да, да, да накоплатци, един дар за нашите сънародници там. Но нашите сънародници, още Гоце Делчев го е казал, там където сме, Група българи няма начин да не се караме в едно писмо там до един свой приятел. Такива сме си ни брате, българите. Къде сме? Дори една шепа хора, пак се караме помежду си. Има различни групи българи, три български политически партии и разбира се някои местни политикани решиха да се възползват от един малък скандал между свещеника българини, сръбския владика Пахоми, с който се срещах тук и убедих да не се чувства обиден и да присъства на откриването на църквата. Открихме църквата, беше весело, пихме, ядахме, веселихме се. Пя не се е поп, нали, отец Петър, който има глас като, като Николай Георов, нали, и завладя цялото множество там. След това разбрах, т.е. разбрах кавички, нали, тъй като аз знам, че няма такова, не, че имало скандал, че църквата не била осветена. Тя просто ще бъде осветена на 4 октомври. Така беше планирано. Но хареса ми, откровенно казано, аз бях ходил повече в другите български общности, в западните покрайнини, в Цариброд, в Ниш, в Пирот. Хареса ми градчето Босилеград, негови енергичен кмет Владимир Захариев. Те наистина имат нужда от помощ, защото наистина са забутани сред едни високи, макар и красиви планини, защото не са на главния път, нали, който води за Европа като цари Брод и Пирот и Ниш. И просто са забравени от Бога. Казах, имат енергичен кмет, той работи много, тяхното българско чувство е много силно. Тази година от 46 випускници на гимназията 
43 са се записали и издържали се изпитите в български висши учебни заведения. Тоест почти целият випуск се премества в София и останалите на български градове. А наистина живеят и по-скоро обслужването е зле. С изумление разбрах, че рентгенове им апарат помолиха за един стар рентгенов апарат. Вика, защо ви е стар, бе? Ими защото, вика, нашия е още по-стар от възможно най-стария, който ще ни дадете. Най-стария, а техния рентгенов апарат от 1929 година. Аз дори го поисках за Национални политехнически музеи. Сигурен съм, че в Национални политехнически музеи ако въобще имат рентгенов апарат, сигурно имат, няма толкова стар рентгенов апарат. А те го използват. А ние изписваме, между другото, купувайки нова техника, така както се оплакваме, че сме зле, проверих аз как е ситуацията. Изписваме рентгени и други подобни съоръжения от 1980 година, купувайки сега нови. За тях той би бил, вместо да го хвърляме на вторични съоръжения, за тях той би бил нещо много хубаво. Макар, че е хубаво да им подарим и но френдгин. Това е тежка економическа криза, да си вика. Мисля, че не може да направим това. Имат нужда и от други работи, на елементарни неща, свързани с градското стопанство. И наистина, наистина, България би могла да им помогне. Това ще бъде обаче мое грижа, не ваше грижа. И в отговор на друг един въпрос, тук една наша зрителка ми казва, че не бива да смятаме 1396 година за край на българската държава. Тя смята, само да й произнеса името, да не се обиди, но нещо го загубих из листите, че българската държава била паднала по турска власт 1422 година. Да, така е госпожа, само че това откритие вече е направено от трима търновски учени, един от който познавате, той не е чест гост, доцент Ламен Павлов. Да, наистина, след битката при Анкара, при която турския султан Баезит е разбит, напълно е разбит, а той се ми е пленен, разнасен с клетка от монголите из цяла Средна Азия, докато умира от глад. По това време на Балканите някои се възползват, някои се възползват и някои от балканските владетели, по-точно синовете им се възползват, между тях са и българските владетели, Константин и Фружин, наследници съответно на Видинското и на Търновското царство. Те вдигат едно съвместно възстание, слава Богу, за разлик от бащите си. Те не са били отчуждени един от друг и са действали заедно, успяват да възстановят за кратко време българското царство. За съжаление, за съжаление, влизат в, според мен, в съюз неправилен с един от турските претенденти на престола, вместо да действат срещу всички и да търсят своето. Той е разбит заедно с техните войски в битката при Чамурли 1413 година. Това село се намира на дъното на Езови Рискър сега. Тук се станало Самоковското поле и за съжаление малко след това държавата им загива. А ето да, Значи Елена, само Елена се е подписала госпожицата като аргумент. Тя привежда, че Константин II Асен умир през 1422 година и през 1413 година България има посланник при султана според византийския хронист Михаил Дук. Мисля, че в 1413 година е по-правилната дата, т.е. след битката при Чамурли, тъй като той може да живее до 1402 и 1422 година, но живее вече като изгнат. Победители при Чамурли, Мохамед, много бързо овладява всички български земи, които съставят територията на възстановеното българско царство. Така... Така, е сега един от въпросите, който ми задават, че тракийците са имали същата азбука като елините, т.е. имали със своя азбука и твърди, че би трябвало да смятаме, че траките също са имали своя азбука, като аргумент привежда някои от първите надписи, те не са един, два, над триста до сега, от Дунавска България с гръцки букви, независимо, че не са на гръцки. Да, съгласен съм, но...